，最不好惹的星座，个性强悍，具有有仇必报的性格。哈喽，大家好，我是小马。今天我们来聊点轻松的话题，我们来聊聊星座。每一次一聊到星座呢，我和我的朋友总能聊一下午。星座其实呢只是一个小引子，我们每次都是披着星座的外套去聊职场啊、聊家庭啊之类的话题。那今天呢，我们就顺着星座把话题延伸到包包，来聊一聊我认为十二星座最适合的爱马仕包。好，我们就从火象星座开始讲。噔噔噔，这就是我给火象星座宝宝准备的三个。包。我觉得白羊座呢，就是一个非常典型的火象星座代表。我认识的白羊宝宝对生活充满热情，也非常有冒险精神。我给白羊宝宝挑的就是这款彩虹的 Barking 麦缝，三十五厘米，鲜艳的配色，特别符合白羊宝宝风风火火的个性。麦缝的设计呢，增加了包包的气势，就显得整个包非常的大气活泼，和白羊座的好人缘特别的搭。我对射手座朋友的印象呢，就是风趣幽默，交际能力非常的强，很会处理人际关系。那这款宝丽豆鲨鱼嘴包呢，个性有趣的设计就非常符合射手宝宝不羁的性格。其实宝丽豆呢，也是世界上第一款有拉链的包。那第一个把拉链引进欧洲，并且申请专利的人是谁呢？就是爱马仕创始人迪埃里·爱马仕。的孙子艾米尔·莫利斯·艾玛斯，那他是什么星座呢？哎，没错，他就是射手座，是不是特别巧啊？这是我背地里查了很久资料的。<笑>同样身为火象星座的狮子座，做起事来干净利落，而且狮子座的领导力非常的出众。其实我身边的挺多朋友都是狮子座的，都是特别的聪明能干。我的小女儿也是狮子座的，而且我发现哈，狮子座女生的男友力真的是非常高，喜欢照顾身边的朋友，很有英雄气概。我给狮子宝宝选择了一个鸵鸟皮的糖果粉色的 KD 二五，鸵鸟皮的皮质中有一种天然的油脂，在寒冷的气候下不变。硬，防水能力也是比较强的，给人感觉和狮子座坚强的性格非常的像。而且狮子宝宝其实从来不会掩饰自己对奢侈品的喜好，所以鲜艳的颜色非常适合狮子明亮不遮掩的性格，像雾像雨又像风的风向星座。双子座的朋友真的是特别能聊，和双子座朋友在一起永远都没有冷场这么一说。而且双子宝宝好奇心非常的强，很容易接受新鲜的事物，大多都走在时尚的风口浪尖上。现任的爱马仕掌门人阿克塞尔杜曼就是双子座，他确实也非常符合双子座的性格，非常善于和业界的艺术家合作，打造了很多独特的限量款爱马仕，让整个产品看起来年轻化，设计上也更加的活泼有趣。我。觉得呢，这款单色的米妮 K 里鲜艳的色彩，既可以展现双子宝宝热情外向的性格，同时这种咪咪的小尺寸呢，也很符合他们新潮的时尚品味。咱们星座我怎么只看到两个颜色呀？哎呀，在里边呢，还一个颜色是蓝的，<笑>给你看一下，它内拼的是坦桑尼亚蓝。天、啊、啊、嗯，它里面居然是这种蓝色，真爽不到这个，爽死了。<笑>不得不说哈，天秤座的艺术鉴赏力确实是非常的高。我的一个设计师朋友呢，他就是天秤座，他平时就很喜欢收藏一些艺术品啊之类的。而且天秤座呢，不仅有审美，人家自己长得也美呀，颜值很高的一个星座。这款呢，一五糖果粉色的鳄鱼就非常适合天秤座。首先，它的颜色就非常非常的亮眼，再配上 Kitty 这个包款，优雅呢又俏皮，非常非常的好看，很适合颜值控的天秤座，而且。它是道威克罗塞斯的鳄鱼，鳄鱼皮中的顶配。你看它的这个毛孔，就代表野生鳄鱼。这种小细节的地方，也是很容易打动对时尚很挑剔的天平宝宝的。我真的是永远都猜不到他们在想什么，思维简直是太跳跃了。但是我又特别喜欢跟水瓶座的人交朋友，因为他们对事物真的是有独到的见解，呃，非常有想法，非常有主见的一个星座。爱马仕的第五代掌门人让路易杜麦就是水瓶座，爱马仕饥饿营销的销售策略就是他的主意，真的是让人又爱又恨啊。但不得不说，他确实非常非常的有才能。这款的马蹄儿定制的 b a r k i n g 的三十厘。米这个配色确实是挺天马行空的哈，大象灰配樱花粉，乍一看呢就是觉得还是有那么一点点奇怪的，但是不知道怎么说，就是越看越上头，越看越喜欢，看多了就觉得非常的特别，像水瓶座一样，你虽然觉得它很奇怪，但就是忍不住想要让你跟它交朋友。
终于说到土象星座了。首先第一个呢，处女座。处女座应该是出了名的完美主义，他们把一件事情做到了极致，真的是可以茶不思饭不想的日夜赶工。贝蒂野餐包是唯一一款需要两名熟练的工匠才能完成的爱马仕包，一位负责包盖的皮革，一位负责这个编织藤条的部分。这种纯手工编织的藤条也可以完美展现出处女座的耐心和对细节要求的完美的性格。迫不及待，噔噔噔噔噔噔噔噔，摩羯座。<笑>作为一名摩羯座的典型的代表，我还是很有发言权的。可能大家呢对摩羯座的刻板印象就是一个老干部的形象，工作狂。嗯，这点我承认，确实是工作狂。而且平时呢不怎么爱说话，但是其实摩羯座的内心戏是贼多，什么都知道。哎，我就是不说。我们之前提到的爱马仕创始人蒂艾里·爱马仕，他就是跟我一个星座——摩羯座。摩羯座老板挺多的呀。哎，对，摩羯座还是蛮强的哈。我也是摩羯座、啊，我也是，我也是。谁当最强组合？我们是。在爱马仕众多的包中，我认为这款 Barking 的三拼皮反踏式简直就是完美契合我们摩羯座的性格。它正面呢是雾面的鳄鱼皮，然后侧面呢是 T C 皮，扶手呢是 Box 皮。虽然都是黑色的，但是看起来低调又不沉闷，暗藏小心机。而且它数量呢是很稀少的，非常的保值。和摩羯一样，都是属于大器晚成的代表，越来越值钱。金牛座呢，他优雅。沉稳，无论作为朋友还是同事，他们都是非常可靠的。而且我身边的金牛座，无论是男生女生，都还是蛮顾家的。而且金牛和摩羯还是蛮合拍的。我就是金牛座，那可能凡事都有例外。那这款内缝的呢，选给你啊，金牛座。这款内缝的金扣的 K D 三二，我觉得十分适合金牛宝宝。首先 K D 包呢，就是给人感觉很优雅，呃，内缝的设计呢更加的休闲，而且容量比外缝的设计呢，个人感觉是。要大一点点的，刚好符合金牛座务实的需求。这款配色呢，也是给人一种很舒服、很踏实的感觉。接下来我们来说说水象星座。巨蟹宝宝呢，典型的顾家的星座，也是很渴望稳定、需要安全感的一个星座。确实，想一想我身边的巨蟹座的朋友，都是性格很温和，但同时又特别有原则的这种感觉。我觉得呢，这款钻石灰色的 k e l e y 三十二厘米，无论是从颜色、皮质还是尺寸来讲，都非常适合巨蟹宝宝。首先呢，钻石灰的颜色看起来就非常的舒服，给人一种很平和的感觉，而且它是已经绝版了的。拉锈的皮质，耐磨防水，用起来非常的安心。三十二的尺寸呢，也非常契合巨蟹宝宝对安全感的需求，有足够大的空间，出门必备的物品完全都可以装得下。天蝎座最不好惹的星座，神秘腹黑，个性强悍，具有有仇必报的性格。而且最可怕的是，他们意志力还特别的强。君子报仇，十年不晚。这句话说的可能就是天蝎座。我给天蝎宝宝选择了这款紫色鳄鱼皮的袖珍的小可爱，十四厘米。你别看它样子小小的，特别可爱的感觉，只要是你拿上它，气场瞬间就上来了，优雅中透着一股神秘的气息，和我印象中的天蝎。宝宝的气质非常的像，而且天蝎和鳄鱼好像还蛮搭的，有没有？双鱼座呢，就是给人很可爱、性格很温柔的感觉，而且呢，动静皆宜，好像挺多人对双鱼座有一点误会，觉得双鱼有的时候会有点不理性。恋爱脑啊什么的，但其实双鱼情商是非常高的，很善于察言观色，对别人情绪变化感知很迅速，很能共情，也特别会安慰别人。那这只呢，米白色蜥蜴金扣的 Kitty 一代，蜥蜴皮独有这种低调的光泽，配上金扣，给人一种楚楚动人、超级温柔的感觉，和双鱼宝宝真的是太像了。不得不说，星座真的是当下非常非常火的话题，甚至呢，有些企业在招聘的时候也会在招聘信息上标注某某星座优先。其实呢，星座到目前为止呢还没有科学依据，所以说呢，我觉得这种把星座当成是筛选应聘的条件肯定是不太合适的，毕竟每个人都是独特的存在，不是那样三两句话就能被轻易定义的。但是我们把星座。呃，拿做娱乐的方式，茶余饭后的话题来聊呢，还是挺有意思的。你是什么星座呢？你最喜欢的爱马仕包又是哪一款呢？欢迎评论区留言告诉我，记得点击订阅。我们下期见。
现任的爱马仕掌门人阿尔阿尔阿。<笑>